നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അസ്ട്രോണമിയും അസ്ട്രോ ഫിസിക്സും ഒരുപാട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം അസ്ട്രോണമി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ആകാശത്തിനും അപ്പുറം നമ്മൾ കാണുന്ന ആ നീലാകാശത്തിനും അപ്പുറം കാണുന്ന ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ ആ അവിടെ കാണുന്ന മറ്റ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് അതിൻ്റെ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ പഠിക്കുന്ന വിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ അസ്ട്രോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം അതേ ഒബ്സർവേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ പൊസിഷനെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് നോക്കുന്ന മേഖലയാണ് അസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് അവിടെ നമ്മൾ ഫിസിക്സിലെ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്തിന് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബേർത്ത് ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഗാലക്സീസ് നിപുലെ ആൻഡ് അതർ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് അവരുടെ ബർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിസിക്സിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ടൂൾസ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അസ്ട്രോ ഫിസിക്സും അസ്ട്രോണമിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അസ്ട്രോണമിയിൽ ഒബ്സർവേഷനാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇങ്ങനെയൊരു ആകാശത്തിൻ്റെ പടം കാണിക്കുന്നു രാത്രിയിൽ നല്ല നിറഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള ഒരു ആകാശം നമ്മളിൽ എത്ര പേർ ഇങ്ങനെ ആകാശം നോക്കി നിന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡൈവേർഷൻസിനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ടി വി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പ്രകൃതിയെ വീക്ഷിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരുന്നു അവർ പ്രകൃതിയെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടെ അതായത് സൂര്യൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കിയാണ് പണ്ടുള്ളവർ നമ്മൾ സമയം ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്ലോക്ക് നോക്കുന്ന ക്ലോക്ക് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച് നോക്കി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അന്ന് അവർ സൂര്യൻ്റെ പൊസിഷൻസ് നോക്കി അവർ ടൈം പറയാനായിട്ട് മിടുക്കരായിരുന്നു അതുപോലെ രാത്രിയിൽ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കിയിരിക്കുന്നതും ആ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസും അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നും വളരെയധികം ആലോചിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് അന്ന് മുതൽ തന്നെ ഈ അസ്ട്രോണമി തുടങ്ങി എന്ന് പറയാം അത് ഒബ്സർവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിങ് ആയിരുന്നു ആ ഒബ്സർവേഷൻ മനുഷ്യൻ ഇതിൽ ആകൃഷ്ടനായിരുന്ന കാലത്ത് മുതലേ തുടങ്ങിയെന്ന് തന്നെ പറയാം ആദ്യമായി ഈ ഒബ്സർവേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു മോഡൽ നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിനെ ഒരു മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നു യൂണിവേഴ്സിന് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന മോഡലാണ് ജിയോ സെൻട്രിക് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോ സെൻട്രിക് മോഡലിൻ്റെ വക്താക്കളായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ടോളമി അരിസ്റ്റോട്ടിൽ തുടങ്ങിയവരാണ് അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയാണ് എല്ലാത്തിനും കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ആണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ ഓഫ് അവർ യൂണിവേഴ്സിസ് എർത്ത് അവർ വെറുതെ പറഞ്ഞതായിരുന്നില്ല എർത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും എർത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല സോ എർത്ത് സീംസ് ടു ബി എ സ്റ്റേഷണറി ഓബ്ജെക്ട് ആൻഡ് വെൻ ദി ഒബ്സേർ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സൺ സണ്ണിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഫോളോ എ പാത്ത് അല്ലേ അത് നോക്കി ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് സൺ അതെ സണ്ണ് രാവിലെ എന്നാ എന്നും രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്നു വൈകുന്നേരം വെസ്റ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് നോക്കി മനുഷ്യൻ സമയം പറയുന്നതിനോടൊപ്പം ഒന്നും കൂടി ആലോചിച്ചു സൂര്യൻ ഇത് സൂര്യൻ ഒരു ഗോളമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഭൂമി ഒരു ഗോളമായിരിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും സൂര്യൻ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതേ ഒബ്സർവേഷൻ വരില്ലേ എന്നാലോചിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂമി ആയിരിക്കാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രം മറ്റ് സ്റ്റാറുകൾ ചെറുതായി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് തോന്നുന്നുണ്ട് മറ്റ് പ്ലാനറ്റ്സുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഭൂമിയെ ചുറ്റി കറങ്ങുന്ന ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണ് ഭൂമിക്ക് എന്തോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ആണ് സംതിങ് സോ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ മോഡലാണ് ജിയോ സെൻട്രിക് മോഡൽ ജിയോ സെൻട്രിക് മോഡലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ട് അതിൻ്റെ അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ടോളമി അരിസ്റ്റോട്ടിലും ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ശരിയെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ജിയോ സെൻട്രിക് മോഡലിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം
and the center of the ap cycle ningalku adu oru dark dot aayittu kaanam the center of the ap cycle revolves round the earth along a circular path adha idu ivide rendu circle varikkunnundu one the planet each planet is moving along ap cycle and the center of the ap cycle will be in the form of a circle korchu complicated motion aanu and that center of a circular path ne nammal different ennu vilichu appol ടോളമീരെ മോഡൽ അനുസരിച്ച് ഈ എപ്പി സൈക്കിളും ഡെഫറൻറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ഈ പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെയും സ്റ്റാർസിൻ്റെയും അല്ല പ്ലാനറ്റ്സ് നമ്മളുടെ എർത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചു സൺ കറങ്ങുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചു മൂൺ കറങ്ങുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും പൊസിഷൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി സോ ദിസ് ഈസ് ദ പിക്ചർ ഷോയിങ് ദ ജിയോസെൻട്രിക് മോഡൽ ഇൻ ദ സെൻറ്റർ എർത്ത് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് മൂണാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് നിയറസ്റ്റ് ടു എർത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് സെലസ്റ്റ് നിയറസ്റ്റ് സെലസ്റ്റിൽ ഓബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് മൂണിനെ എടുത്തു നെക്സ്റ്റ് കംസ് മേർക്കുറി ദെൻ വീനസ് അതിന് പുറത്താണ് സൺ ദെൻ മാർസ് ജൂപ്പിറ്റർ സാറ്റേൺ അങ്ങനെ പോകുന്നു യു ക്യാൻ സീ ദ എപ്പി സൈക്കിൾസ് ഓൾസോ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഫോർ പ്രഡിക്ട് ഇറ്റ് വാസ് യൂസ് ഫോർ പ്രഡിക്റ്റിംഗ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി സെലസ്റ്റിയൽ ഓബ്ജെക്ട്സ് പക്ഷേ പിന്നീട് കൊപ്പർനിക്കസ് ആണ് ആദ്യമായി ഈ ജിയോസെൻട്രിക് മോഡലിനെ എതിർത്ത് വന്ന ആൾ ഹിലിയോസെൻട്രിക് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന സൺ സൂര്യൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ മോഡലായിരുന്നു കൊപ്പർനിക്കസ് കൊണ്ടുവന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ പ്ലാനറ്റുകൾ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാനറ്റുകൾ എല്ലാ പ്ലാനറ്റുകളും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ കണ്ടിന്യൂസ് സർക്കുലർ പോലെ ആയിരുന്നില്ല പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനെയാണ് റിട്രോഗ്രേറ്റ് മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ചില പ്ലാനറ്റ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദൂരം പോയി ട്രീസസ് ദർ പാത്ത് ആൻഡ് എഗെയിൻ വിൽ ബി മൂവിംഗ് ഫോർവേഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആ റിട്രോഗ്രേറ്റ് മോഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ജിയോസെൻട്രിക് മോഡലിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഹിരിയോസെൻട്രിക് മോഡലുമായി കോപ്പർനിക്കസ് വന്നു കോപ്പർനിക്കസ് ഇവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് ഈസ് എർത്ത് ഈസ് നോട്ട് ദ സെൻറ്റർ എർത്ത് അല്ല സെൻ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് സൺ ഈസ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ദർ ഇസ് നത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ അബൌട്ട് എർത്ത് എർത്ത് ഈസ് ഒള്ളി ജസ്റ്റ് വൺ പ്ലാനറ്റ് സണ്ണിനെ ചുറ്റി കറങ്ങുന്ന ഒരു പ്ലാനറ്റ് മാത്രമാകുന്നു എർത്ത് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിലേക്കാണ് കോപ്പർനിക്കസ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഒബ്സർവേഷൻസിൽ കൂടി നടത്തിയത് കോപ്പർനിക്കസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ ചേർച്ചിനൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടക്കേടുണ്ടാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു തോന്നും പക്ഷേ കോപ്പർനിക്കസിന് ഒരുപാട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇവൻ ദോ പൊസിഷൻ അതായത് പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ കളർ കറക്റ്റായിട്ട് അത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും പക്ഷേ സീസൺ സീസൺ എന്തുകൊണ്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഒരു ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് വിൻ്റർ വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് സമ്മർ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കോപ്പർനിക്കസിന് കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ റിട്രോഗ്രേറ്റ് മോഷൻ അതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കോപ്പർനിക്കസിൻ്റെ മോഡൽ കഴിഞ്ഞു മോഡലിന് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ കോപ്പർനിക്കസിനെ ജയിലിൽ അടക്കുകയും ആ മോഡൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയും നിൽ ചെയ്യുന്ന ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളുടെ അസ്ട്രോ അസ്ട്രോഫിസിക്സിൽ ഏറ്റവും മേജറായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്ന ഗലീലിയോയുടെ വരവ് ഗലീലിയോയുടെ ഏറ്റവും ഗലീലിയോ ഒരുപാട് ഒരു എന്താ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെഞ്ച്വറി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗലീലിയോയുടെ ഗുണം എന്ന് ഗലീലിയോ യൂസ് ചെയ്തത് ടെലിസ്കോപ്പായിരുന്നു ടെലിസ്കോപ്പ് വേറെ ഒരാൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും ഗലീലിയോ അത് നമ്മൾക്ക് അസ്ട്രോഫിസിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അസ്ട്രോണമിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഒബ്സർവേഷന് സെലസ്റ്റിയൽ ഓബ്ജെക്ട്സിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാദ്യമായി കാണിച്ചത് ഗലീലിയോ ആണ് ഇന്നും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം ഒരുപാട് ഒബ്സർവേഷൻസിലേക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും നമുക്ക് ഗലീലിയോയുടെ ആ ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം ഗലീലിയോ അല്ലെ ടോളമിയുടെ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ മോഡൽ പറഞ്ഞ എവറിത്തിങ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് എവറിത്തിങ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ഫിയർ ആണ് എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലും ടോളമിയും പറഞ്ഞിരുന്നത് ആൻഡ് എർത്ത് ഈസ് സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ആൻഡ് എർത്ത് എവറി സെലസ്റ്റിയൽ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് മൂവിങ് റിവോൾവിങ് റൗണ്ട് ദ എർത്ത് ഈ ഇതിനെല്ലാം എതിർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് ആർക്ക് കിട്ടി ഗലീലിയോയ്ക്ക് കിട്ടി ആദ്യത്തെ
മീനസിനും ഇതേ ഫേസസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് മീനസിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീനസ് അടുത്ത് വരുമ്പോഴായിരുന്നു ക്രസൻറ്റ് ഫേസ് കണ്ടിരുന്നത് ആൻഡ് അതായത് ക്രസൻറ്റ് ഫേസ് കാണുന്ന വീനസിനായിരുന്നു വലിപ്പ് കൂടുതൽ അതായത് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്രസൻറ്റ് ഫേസും ദൂരെ നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഫുൾ മൂൺ ഫുൾ മൂൺ കാണുന്നത് പോലെ ഫുള്ളായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു വീനസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ജിയോസെൻട്രിക് മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ മീനസിന് ഫേസസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ആ ഫേസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഗോ മൂവ് ടു ഹിലിയോസെൻട്രിക് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർണിക്കൻ സിസ്റ്റം എന്ന് വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ കോപ്പർണിക്കൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഹീലിയോസെൻട്രിക് മോഡലിൻ്റെ ഒരു എവിഡൻസ് ആയി ഈ ഫേസസ് ഓഫ് മീനസ് മാറി അടുത്ത് എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് എതിരായിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു ജൂപ്പിറ്ററിന് ഡിഫറെൻറ്റ് മൂൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഗലീലിയോയുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ഗലീലിയോ നാല് മൂൺ ജൂപ്പിറ്ററിനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നുണ്ട് ജൂപ്പ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഓൾവേസ് ദേ ആർ ഓൾവേസ് റിവോൾവിംഗ് റൗണ്ട് ദി ജൂപ്പിറ്റർ സോ ദേ ആർ മൂൺസ് ഓഫ് ജൂപ്പിറ്റർ എന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് നമുക്കറിയാം എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് യൂറോപ്പ ഗാനിമിഡേ കാലിസ്റ്റോയോ എന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് മൂൺസ് ഓഫ് ജൂപ്പിറ്റർ ആണ് ഗലീലിയോ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സണ്ണിൽ സൺസ്പോർട്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഗലീലിയുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഗ സണ്ണും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല സി സം സൺ സ്പോർട്സ് ആർ തെയർ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പെർഫെക്ഷൻ പെർഫെക്റ്റ് സ്ഫിയർ എന്നുള്ളതിനും അതുപോലെ തന്നെ സണ്ണാണ് സെൻറ്ററിലുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് സെൻ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സണ്ണാണ് സെൻറ്ററിലുള്ളത് എർത്തിനെ ചുറ്റി അല്ല എന്നും ഉള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഗലീലിയോയുടെ ഒബ്സർവേഷന് സാധിച്ചു അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ടെലിസ്കോപ്പ് പോലത്തെ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഔട്ടർ വേൾഡിനെക്സ് നമുക്ക് നമുക്ക് കൗതുകത്തോടെ നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് ഒരു ടൂൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക കൂടിയാണ് ഗലീലിയോ ചെയ്തത് ആൻഡ് ഗലീലിയോ മിൽക്കി വേയിലെ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഗാലക്സിയാണ് മിൽക്കി വേ ആ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിലെ ഒരുപാട് സ്റ്റാർസിനെയും ഒക്കെ ഈ ടെലിസ്കോപ്പിൽ കൂടി ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ആൻഡ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം മിൽക്കി വേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗാലക്സി മാത്രമാകുന്നു അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഗാലക്സികൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഈ യൂണിവേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര ചെറുതാണ് എന്ന് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം അന്ന് എർത്താണ് സോ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നിടത്ത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഗാലക്സികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ മിൽക്കി വേ അതിൽ മിൽക്കി വേയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാറാണ് സൺ ആ സണ്ണിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഒരുപാട് പ്ലാനറ്റ്സ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒൻപത് പ്ലാനറ്റ്സ് ഉള്ളതിൽ അതിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ എർത്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ചെറുതാണെന്ന് ഇപ്പം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം പുറത്തേക്ക് നമുക്കിനി നോക്കാൻ കിടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം കൗതുകങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റാർസിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പിയർ ആസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന ട്വിൻക്ലിങ് ട്വിൻക്ലിങ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇത് ഇത് സ്റ്റാറിനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫൈവ് ട്രാങ്കിൾസ് പോലെ ചേർന്ന് നമ്മൾ വരയ്ക്കും അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കുള്ള തോന്നലുകൾ മാത്രമാണെന്ന് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർസ് ആർ ജസ്റ്റ് സ്ഫിറിക്കൽ ഓബ്ജെക്ട്സ് നമ്മുടെ സണ്ണിനെ പോലെ തന്നെ സ്ഫിറിക്കൽ ഓബ്ജെക്ട്സ് ആണ് അവർ ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നതല്ല അവരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഹബിൾസ് ടെലിസ്കോപ്പ് പോലത്തെ ടെലിസ്കോപ്പുകൾ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇമേജസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിലെ സ്റ്റാർസ് ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡേറ്റ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ നഗ്ന നേത്രം കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു കുഴപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ സ്റ്
stars in it, namal valare careful eye observe yanangi. You can see that some of them are slightly it has a slight bluish tint. Namak no kumbol seria red tint to tonam, a lingulu bluish color tonam, or orangish color tonam, white color tonam. So they are different. Pala stars in them, color in a vithyas on the why stars are exhibiting different colors. Another or mystery, I know, or a kala mumba. Pinida. Namada physics progress in the Sameta, black body radiation, Mansla Kiapol, black body radiation day continuous spectrum polethaniana, star in day spectrum Vedanadinum. Our black body physics in the star in day surface temperature in day Uru reflection Iri camp, black body radiation emitty epidana, black body, Uri black body radiation emitty in the polethane. Or a star um temperature high I did kin over body and I knew a black body at the nap so uh we jari cam in them other than physics if they apply chiam in them alkar manslaki. So stars in a Namaka black body polythane assume chiam a black body if you remember namaka perfect absorber or perfect emitter mana or temperature and search or black body day radiation emitted radiation with the asamirum continuous cytular radiation ana emitti per another temperature could another and search lambda the wavelength Korean the item peak wavelength the Korean the item observe no other samiam energy or the power radiated in or another. Uh, good item kaanano. so energy uh, emitted ये पढ़ना द नमक total item ओके okay, कन्याल temperature good ना answer इच्छ energy good ना डागूम आतो पोले तन्ने wavelength तक कोरेन ना डाउम इधर क्या ना एक black body समुदी चर तो अलां नमलो observe इधर द same similar item ला spectrum आना नमक का अतेरे इवरा नमक का काना as the temperature Increases temperature cooled in the answer, wavelength the corona the item cut up. Apo, uh, Angani Uru observation, black body day observation linum, Namaka, same similar spectrum observation in the wonder, the Uruk Sunni and the Sunni, a lingual similar stars in a Namala, uh, Edith Gaina, a spectrum at the time, similar feature counting in the wonder. We can assume it to be a black body, uh, Adapola and it's a thermal equilibrium or body emitting in the polythe, and a radiation on a idum emitting. Another, that will give you uh, that will give you information about the surface temperature of these stars in the manslava game you iron road at the Nangal Chudakanangal. You can see that Chudu Kudi Vedana then Sericha, I in the color in the um Adyam or your reddish color Idikim, Pinida de Loi Lakimaru, Korshima the white tagum, Pinida or blue lakimara, the temperature cool in the Sericha, red del in the blue lake shiftino. Idana or a black body I assume she am betana or you object another. It's temperature la. Kudana and Sericha, Lambda, Korea observation, same observation, Namkavada Kana game, Chia. The either Namka suppose in the figure Namka Kana with a blue color load of flame under or an orange color load of flame under Idle Edinana, Kudal and Namala Polar Ilpika and Petana, the image of the child, or a blue color in Aladana, because Adinana, temperature, Kudal at Ra, body Idikin, Kudal at Heat telling he put the light hot tight in the body and nana number of black body physics. Number of the people similarly number of star in a noca canangil or orange ish color or blue color or a star number of the canangil color little star in the surface temperature could the light cam. In a paper, number of astrophysics in the Pate and Anaphysics, number of Plaisina, number of Servina, number of Manasilak and the principles and number of Bioki and a physics, number of black body radiation, particular number covered area, temperature and sericia, temperature, cool and sericia, land diam, coraim, other bullet and energy, number Stephen Boltzmann, low Bejino, other the sigma T raised to four and sericia, temperature, cool and sericia, energy radiated coolum. Similar spectrum, number. Uh, sun in the spectrum, and the star, but the stars in the spectrum observe a similar spectrum of you. We can produce a pattern on Okay, we can assume it to be a black body. A pole, I'm going to add surface temperature. You can do it. Can but to more surface temperature. Can do it. Can but to more. I'm going to do it. You can blue color little star on or red color little star on or cool the light. Uh, surface temperature cool the light and our arc and a blue color in a star and a stellar spectra in depth lake no come 
Any hot solid, liquid or gaseous body will produce a bright continuous spectrum. A temperature code in the inner spectrum is shift in direction. And it's a result of thermal energy. And black body, as you know, it's a perfect absorber as well as a perfect emitter. And stars can be approximated to black bodies. And their spectrum also depends on the surface temperature. If we have black body radiation, we have to physics. If we have black body radiation, we have to explain two laws. One is Vn's displacement law, which states that lambda m into T is a constant. The temperature कोड़न द तने से रिचा lambda peak wavelength कोरन्यो ओंडी रिक्यम. Similarly, the total radiant power emitted from a surface that is proportional to T raised to four and proportionality constant आना sigma. So this law is called Stefan-Boltzmann law. ई रंड लोग यूम यूज़ से चाहिए तो वन्डर सिमिलर आइटल ला स्पेक्ट्रम तेरे ना स्टार ने स्टार डे स्पेक्ट्रम में डटे टा नमक के इंदक का कंडर बिड़ क्या नमक का पावर का कंडर बिड़ क्या आदो बोले तो अन्य नमक का सरफेस टेम्परेचर ने कुछ मंसिला काम बच्चू सो सपोज यू हैव थ्री स्पेक्ट्रा मून स्पेक्ट्रम � range one is red range like illa or moon moon stars in the spectrum in the energy a peak wavelength no ka one is lying in the blue range one is in the yellow range and the other is in the red range but in the end in for a lambda m into t is a constant temperature code not in search lambda m corny very no other than no no okay in the country cam no good time lambda m if you know lambda m you can determine you can determine the surface temperature but i'm going to determine see the region that are you can't see ini, nama kita ini adalah observasi yang bold. Ah, satu star ini, nama kita nampaknya bright aja itu dulu. Ada actually bright aja itu guna dano. Ado nama kita ada teki nilkan itu guna dano. Nama kita kurang dalam itu bright aja itu dulu. Nada ini adalah dana itu dosen. Ada ayat. Pasalnya nama kita mana hari ada terlalu star ana. Ada ana nama kita etum, valipum, alinggil etum, bright aja itu dulu nana star. Adine apapun brightness terlalu star ille. Ini juga dicial. Terusnya ayu unda. Paksi nama kita bumi ini itu nukum bold. Nama kita etum Malah tu sun ni kena tu orang tu matra mana, nama kita yang kurang dal brightness sun ni, ni ana itu tuh ni nada. Apo distance matters, that means, nama kita star ini de emission, ati ni intrinsic brightness ina warai ina urik character ni. Adu pola tanne endu munda distance so matter ini, bumi ni nana, nama kita nukum bol, ati ni de brightness determine siya. Distance matters. Pasalnya, nama kita distance solusi ni terdetik aja. Nama kita uru meti uru objek terdetik aja. Adine indah dau, adine intrinsic kaya itu lah uru luminosity dau. Apa adine kurusan? Nama kita ini next step pergi na. Suppose, nama kita ipun tu ada samsaer cedera sih bijar kaya. Suppose you have two stars, stand star anda tu bijar kaya. And both are at the same temperature. Rendu mori temperature lah ni ikin na. Jadi, unna paksi mati dene kalam balari balitana as shown in the figure. Tadi tu, dua berum, orang temperature ana, dua unna paksi enda ana, vali tu ana. Angin yang anan ni lengan, nama ka anar ana vali pemain ulah dah lengan, kurang dah luminosity, luminosity ulah dah ana awaga vali pemain ulah dah irike. Karena, because they have greater surface area. So luminosity, ini baru ini tu, that's a measure of total brightness of a star, and that's or it's a total amount of energy. E by T and on a number of the parents it's a total amount of energy radiated per second or power nor am energy per second energy total energy emitted per second in all of the measure on a luminosity up a luminosity in the decade measure on a in the naked depending luminosity in the naked depending intrinsic brightness in the naked depending other Total radiated power in the naked depending on in the next address in it depends on the temperature as well as the size of the star. And the luminosity it's actually product of the size and all in the measure right if it away in the surface area and a 4 pi r square into sigma t raised to 4. If you remember sigma t raised to 4 on the bar another number of power number in there the Stephen Boltzmann low power and other multiplied by the area that will give you the luminosity. Okay, so L equal to the luminosity equal to 4 pi r square into sigma t raised to 4. 4 pi r square is the surface area. That means number temperature code another in a search luminosity code. 
ഇനി ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരുന്നാലും ഏരിയ കൂടുന്നതനുസരിച്ചും നമുക്ക് ലൂമിനോസിറ്റി കൂടും സോ എ ഹോട്ടർ സ്റ്റാർ എമിറ്റ്സ് മോർ ലാർജർ സ്റ്റാർ എമിറ്റ്സ് മോർ So, what can we conclude? And can that conclude? Jayam? Suppose you have two stars. One is at 6,000 Kelvin and the other is at 10,000 Kelvin. Which one will you feel more luminous? The one at 10,000 Kelvin. Of course, temperature cooler than all other, more power emitting. So, in e, both are at 6,000 Kelvin, but one is bigger than the other. Then the uh, bigger one will appear to be more luminous. Because luminosity cooler than all other, because luminosity is a product of size as well as temperature. Size, surface temperature. മനസരിച്ച് ലൂമിനോസിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റെല്ലാർ സ്പെക്ട്ര നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വൺ നമ്മൾക്ക് ഇഫ് യു നോ ദ ടെമ്പറേച്ചർ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഡിറ്റർമൈൻ ദ കളർ ആൻഡ് ദറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് കുറച്ച് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും രണ്ടാമത് സ്റ്റിഫൻ യൂസിങ് സ്റ്റിഫൻ ബോൾസ്മാൻ ലോ ഫ്രം ലൂമിനോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈസ് ഇൻ ടു ടെമ്പറേച്ചർ റേസ് ടു ഫു മാസും ലുമിനോസിറ്റിയുമായി പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാറും ലുമിനോസിറ്റിയുമായി പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വാട്ട് ദി ഒബ്സർവ് ഈസ് ദ ലുമിനോസിറ്റി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഒരു ലീനിയർ റിലേഷൻ കണ്ടു ദറ്റ്സ് മാസ് റേസ് ടു പി എം റേസ് ടു പി എൽ ഈക്വൽ ടു എം റേസ് ടു പി എന്നുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് കണ്ടത് അതായത് എം റേസ് ടു പിയും എല്ലും കൂടി പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ലീനിയർ എം റേസ് ടു പി എന്ന് പറയുന്നത് പിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ബിറ്റ്വീൻ സൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ നമ്മൾ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എടുക്കാം അതായത് മാസ് കൂടിയ സ്റ്റാർ മോർ ലൂമിനസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാസ് കൂടും തോറും ലൂമിനോസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒരു വലിയ സ്റ്റാറിന് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാറിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാറ് ുള്ളിൽ നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഹീലിയമാകുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാറിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൈഫ് അതിൻ്റെ സൈക്കിൾ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ഈ സ്റ്റാർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം പക്ഷേ ഫോർ നൗ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാറിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അകത്തേക്ക് വലിക്കുന്നുണ്ടാകും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാകും അത് പുറത്തേക്ക് ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകും ആ റേഡിയേഷൻ പ്രഷറും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സും കൂടെ കൗണ്ടർ ചെയ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു സ്റ്റാറിന് സൈസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് സോ ഒരു മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാറിൽ നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന തെർമൽ റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ ഈസ് പാലൻസ്ഡ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു മാസീവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ കൗണ്ടറായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടത്ര പ്രഷർ ആർക്ക് വേണം റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ വേണം അത്രയും റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ വേണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ധനം കൂടുതൽ വേണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ വണ്ടി വലിക്കാൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇന്ധനം വേണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഫ്യൂഷൻ വളരെ വേഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം നടക്കണം നമ്മൾ ഒരു വലിയ മാസുള്ള ഒരു സ്റ്റാറിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ലുമിനോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഓർ ഇറ്റ്സ് എ മെഷർ ഓഫ് പവർ എനർജി അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ വഴിയാണ് മാറ്റർ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു എനർജി ആസ് പെർ ദ ഐൻസ്റ്റീൻ മാസ് എനർജി ഇക്വേഷൻ ഇപ്പം ഇഫ് എം ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർ ആൻഡ് ഇഫ് എഫ് ഈസ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ മാസ് ദറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഇ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എഫ് ഇൻറ്റു എം സി സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇഫ് യു ടേക്ക് ടി ഫ്രം ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ടി ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ എൽ എന്ന് എഴുതാം ഇക്ക് പകരം ഈ എക്സ്പ്രഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടി ഈസ് നിയർലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം ബൈ എൽ and as mentioned before we can see that m is actually this luminosity is proportional to m raised to p where p lies between 3 and 4 appo adu kondu thane if you are substituting m raised to 3.54 l you can see that the lifetime of a star that is inversely proportional to its mass mass koodunna anusariche lifetime
പോലെ ഇരുന്നാൽ തന്നെ അതിനിടയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ലൈൻസ് കാണാം ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹോട്ടർ സ്റ്റാർസ് യു ക്യാൻ സി ദറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ നമുക്ക് കുറേ ലൈൻസ് മിസ്സിങ് ആയിട്ട് കാണാം അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലൈൻസ് മിസ്സിങ് ആവുന്നത് ഇത് സണ്ണിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ സണ്ണിൻ്റെ സ്പെക്ട്രമാണ് ഈ സണ്ണിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ലൈൻസ് മിസ്സിങ് ആണ് ദ ബ്രൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറേ ഡാർക്ക് ലൈൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ വി സേ ഓൾ ദീസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു അബ്സോർപ്ഷൻ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് so if you check the emission or uh, emission spectra of sun sun in the emission spectra eduthu kanyal you can see a um, continuous wavelengths emit cheyapadunnundu aa wavelengths nammal or spectrometer kuda nokkiyal namukku kore nammude blue undu green undu yellow undu orange undu infrared undu angathe ella radiations um peak verunnathu namukku the yellowish green de avade aanu mathram angane ulla or continuous spectrum aanu namukku observe cheyina pakshe adinulla കുറേ ലൈൻസ് നമുക്ക് കാണാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലൈൻസ് ആണ് മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രാൻ ഹോഫർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലൈൻസ് മിസ്സിങ് ആകുന്നത് അത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഭൂമിയിലാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ചില എലമെൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റ് സണ്ണിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഫോട്ടോണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സർഫസ് ഓഫ് സൺ അങ്ങനെ ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്ന കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോൺസ് അവിടെ അബ്സോർബ്ഡ് ആവുകയും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റിൽ അതുണ്ടാവുകയും ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ലൈൻസിനെയാണ് ഫ്രാൻ ഹോഫർ ലൈൻസ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് ഇൻ ദീസ് കേസ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ ആർ വേവ് ലെങ്ത്സ് ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ലിങ്ക് ഇ ടു ദ Uh, several elements, liquid to several elements, absorption in several elements like oxygen, sodium, iron, calcium, hydrogen and all these elements in the presence of the presence. So, if you look at one spectra, we will look at that spectra. So, if you have, uh, if you check these lines, we will look at all the lines missing. So, if we analyze the corresponding lines, we will look at that star. ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അത് അറിയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഇൻറ്റേൺ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ലൈൻ ആബ്സെൻ്റ് ആവുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മുടെ ബോറിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയറായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെറ്റിംഗ് എക്സൈറ്റഡ് ടു ഹയർ എനർജി ലെവൽസ് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും അവിടെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും സിമിലർലി ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ എമിഷൻ നടക്കും അതുപോലെ അപ്പോൾ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് അബ്സോർപ്ഷനും എമിഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബ്രൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൈറ്റ് എമിഷൻ അതിൽ കുറെ ലൈൻസ് മിസ്സിങ് ആയി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സ്റ്റാറിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള എലമെൻസിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോ സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രം പല ടൈപ്പ് സ്പെക്ട്രം ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം അനതർ വൺ ഈസ് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അതായത് സപ്പോസ് യു ഹാവ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ആണുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനെ നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ഗോ ഫ്രം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഗോ ടു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വരുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും ആ ട്രാൻസിഷൻ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യും ഫോട്ടോൺ ആയിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ പോലെ എല്ലാ എലമെൻസും അതുപോലെ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം കാണിക്കും സിമിലർലി അത് നോക്കാം യു ക്യാൻ സി ദ സെയിം സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് അബ്സോർപ്ഷനും കാണിക്കുന്നത് സോ അത് ഇഫ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ അബ്സോർബ് ദാറ്റ് ഫോട്ടോൺ ആൻഡ് ക്യാൻ അണ്ടർ ഗോ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ടു ദ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഫ്രം വിഷ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി കൺക്ലൂഡ് വോട്ട് ആർ ദ എലമെൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റാർ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്രസൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ 
പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കളറും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് കളർ അനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ മാറും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറച്ച് മുമ്പ് ലാൻ ടൈം ഇൻ ടു ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം കളർ വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം റെഡ് ടു ബ്ലൂ ഇഫ് യു നോ ദ കളർ ഇഫ് യു നോ ദ സ്പെക്ട്രം യു ക്യാൻ ഡിറ്റർമൈൻ ദ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് എന്ത് മാറാം ഒരു എല ഓരോ എലമെൻസ് നമുക്ക് കുറേ എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓരോ എലമെൻസിനും എന്തുണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അയനൈസേഷൻ എനർജീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു അതിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ അയനൈസേഷൻ എനർജി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകും അത് അയോണായി മാറും അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസിഷൻ നടത്താൻ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ എലമെൻറ്റ് പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാറിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കി കൊണ്ട് ഇൻറ്റു കണ്ട് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എന്തിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് ആ എലമെൻസ് പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിലാണോ നിൽക്കുന്നത് അതോ ആ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണോ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് യു ക്യാൻ സി ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറവുള്ള എം സ്റ്റാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാണിക്കുന്നു ടി ഐ ഒ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാൽസ്യം അതുപോലെയുള്ള എലമെൻസ് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കാണുന്നു ടി ഐ ഒ പോലത്തെ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ എം സ്റ്റാറിൽ അതായത് ഏറ്റവും ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ എം സ്റ്റാർ ിൽ നമുക്ക് കാണുന്നു അതേസമയം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ സെക്ഷന് ഹയർ ലെവലാണ് അടുത്ത ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന ഗ്രേഡ് കെ സ്റ്റാറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അതർ എലമെൻസ് മെറ്റൽസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അസ്ട്രോ ഫിസിക്സൽ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനി എലമെൻറ്റ് അതർ ദാൻ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഹീലിയം ഹീലിയത്തിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റിനെയും മെറ്റലായിട്ടാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ പ്രസൻസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് അതർ എലമെൻസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ജി സ്റ്റാർ യു ക്യാൻ സി ആക്ച്വലി അയനൈസ്ഡ് കാൽസ്യം കാൽസ്യം ഇൻ അയനൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് യു ഗോ ടു അഗെയിൻ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് അയനൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മെറ്റൽസ് ആയിരുന്നു കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു എഫ് സ്റ്റാർ യു ക്യാൻ സി ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്രസൻസ് കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു ആൻഡ് യു ഹാവ് കാൽസ്യം ആസ് വെൽ ആസ് അയൻ ഇൻ അയനൈസ്ഡ് ഫോം എഗെയിൻ ഇഫ് യു ഗോ അപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി എ സ്റ്റാറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് നമുക്ക് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ദീസ് മെറ്റൽസ് ഓൾ ആർ അയനൈസ്ഡ് മെറ്റൽസ് എല്ലാം എന്താവുന്നു അയനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നു മെറ്റൽസ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം എനി എലമെൻറ്റ് അത് ദാൻ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഹീലിയം അവരെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മെറ്റൽസ് എന്നാണ് അസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ബി സ്റ്റാറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സി ഹൈഡ്രജൻ പോലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹൈഡ്രജൻ പോലും എന്താവുന്നു പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുകയാണ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് എലമെൻറ്റ് കാണുന്നത് ഏതാണ് ഹീലിയമാണ് ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി നമ്മൾ ഓ സ്റ്റാറിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹീലിയം ഓസോ ഈസ് ഇൻ ദ അയനൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ് ഹീലിയത്തിന് പോലും അയനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓ സ്റ്റാറിൻ്റെ പ്രത്യേകത സോ നൗ വി നോ ദാറ്റ് കളർ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ടെമ്പറേച്ചർ and the temperature in turn determines the uh, presence of elements so the elements in the surface star, uh, star in the uh, surface le ennalladum determine cheyunu ee namak ee spectral type nanu idinu parayunathu o b a ennalladu നമ്മൾ സ്പെക്ട്രൽ ടൈപ്പുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളതാണ് ഓ സ്റ്റാർ ഏറ്റവും ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞതാണ് എം സ്റ്റാർ സണ്ണ് നമ്മുടെ സണ്ണ് ജി സ്റ്റാർ ആണ് അത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് കെൽവിനിലാണ് അതിൻ്റെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സണ്ണിൻ്റെ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ അയനൈസ്ഡ് കാൽസ്യം അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എലമെൻസ് ഓക്സിജൻ സോഡിയം അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് സ്പെക്ട്രൽ ടൈപ്പ് ആ അതേ ഓർഡറിൽ ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് ഓ ബി എ ഫൈൻ ഗേൾ കിസ് മീ ആ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ദറ്റ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ബി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതാണ് എ എഫ് ജി കെ
this is another picture showing the same information aanu if you check the temperature temperature answers in the vary cheyunu color vary cheyunu ennalladu appo nammale nammada stars ine inde nammale oru classification aanu stellar classification adha class star ne classify cheyunu allengi stars ine plot cheythu nokunu engane plot cheythu nokunu luminosity luminosity aanu namaku ee y axis il ullathu and x axis il ullathu if you check it is a ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാം സാധാരണ ഒരു ഗ്രാഫും ഈ ഗ്രാഫും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും തോറും കൂടുകയാണ് അതായത് കൂടിയ ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള ഓയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എക്സ്ട്രീം റൈറ്റിലുള്ള എം സ്റ്റാറിനാണ് ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറവായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ലൂമിനോസിറ്റിയും ടെമ്പറേച്ചറും കൂടി പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവയിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന സ്റ്റാൾസിനെയെല്ലാം ഇതിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി ഹെർസ്പ്രങ്ങും റസലും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത വർക്കാണ് ഇന്ന് ഈ ഡയഗ്രത്തിന് എച്ച് ആർ ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെർസ്പ്രങ് റസൽ ഡയഗ്രാം എന്നാണ് പേര് അപ്പൊ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർസ് വാട്ട് ദ ഒബ്സർവീസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർസ് ലൈസ് ഇൻ ദ ദിസ് റേഞ്ച് ഇവിടെയാണ് മിക്ക സ്റ്റാൾസും ഉള്ളത് അതിനെയാണ് മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാൾസുകളെല്ലാം ഈ റേഞ്ചിൽ കാണുന്നതായിട്ട് കണ്ടു മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഫോർ നൗ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഹീലിയമാകുന്ന സ്റ്റാൾസ് അതിനെയാണ് മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാൾസ് എല്ലാം ഇതിനാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് അവർ സൺ ഈസ് ഹിയർ നമുക്ക് ഇവിടെ സണ്ണിനെ കാണാം ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർസിനെ കാണാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് വൈറ്റ് ഡ്വാഫ് സ്റ്റാർസ് വൈറ്റ് ഡ്വാഫ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർസ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇഫ് യു ചെക്ക് യു ക്യാൻ സി ദ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഇവരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർസിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ലുമിനോസിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലുമിനോസിറ്റി കുറവാണ് അതായത് ലുമിനോസിറ്റി കുറവും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡെൻസ് ആയി വരുന്നത് കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലുമായിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ടോവ്സ് ആണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ കാണാം ആ ജയൻസ് ജയൻസ് എന്ന് പറയുന്നു റെഡ് ജയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ജയൻസ് അങ്ങനത്തെ പല ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെ ജയൻസ് ഇവിടെ സൂപ്പർ ജയൻസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു സോ വി ഹാവ് ദ മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർസ് ഹിയർ സൺ ഈസ് ഹിയർ ലുമിനോസിറ്റി ഈസ് പ്ലോട്ടഡ് എഗൻസ്റ്റ് ദ സ്പെക്ട്രൽ ടൈപ്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചറിന് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുവാണ് ഇവിടെ പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് ഡിക്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും തോറും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഒ സ്റ്റാർ ആണ് ഇവിടെ എം സ്റ്റാർ ആണ് ഇവിടെ സോ ദിസ് ഓൾ ദ മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർസ് ലൈസ് ഇൻ ദിസ് റേഞ്ച് ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനിൽ നിൽക്കുന്നു ആൻഡ് വി ഹാവ് ദ വൈറ്റ് ഡ്വാഫ്സ് ഹിയർ ലുമിനോസിറ്റി ഈസ് ലെസ് കമ്പയർ ടു ദീസ് മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർസ് ഹൗ വർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ സീംസ് ടു ബി ഹൈ ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി ദ ജയൻസ് ആൻഡ് സൂപ്പർ ജയൻസ് സൂപ്പർ ജയൻസ് നമുക്കറിയാം ലുമിനോസിറ്റി അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ലൈഫും അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡെത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒരു ഡെത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ഡെത്ത് എന്തായിരിക്കും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാത്ത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ